हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस स्टूडेंट्स आज हम प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस क्लास ट्वेल्व के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर तो स्टूडेंट्स जैसा कि पता है ए टू जेड क्लासेस की ओर से यहां पर टेस्ट सीरीज आयोजित किया गया है और टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के दस दस टेस्ट लगवाए जाएंगे अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज को लेकर ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं आप में भी अगर अपनी कमियों गलतियों कमजोरियों को सुधारना चाहते हैं तो प्लीज हमारे ए टू जेड क्लासेस की की ओर से आयोजित टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और इस पते पर हमें संपर्क कर सकते हैं तो आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जैक के जैक 2020 में जिसकी एग्जाम होने वाली है जो बच्चे इंटर के एग्जाम देने वाले हैं और जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो स्टूडेंट्स जैसा कि पता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सबसे पहले ग्रुप ए में रहेगा और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ, कितने रहेंगे ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 10 रहेंगे ठीक है 10 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो स्टूडेंट्स ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको वन वन मार्क्स के मिलने वाले हैं तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को दोनों ही लैंग्वेजों पर रखा दो लैंग्वेज पर रखा हुआ हो एक तो आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं और दूसरा आप हिंदी में भी आपको मजा आ रहा है यानी जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं एग्जाम वो हिंदी में लिख सकते हैं जो बच्चे एग्जाम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यहाँ दोनों प्रकार के दोनों लैंग्वेजों को ध्यान में रखकर हमारी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को आयोजित किया गया है ठीक है तो अगर आप सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स हैं और आप भी अपना टेस्ट आप भी अगर देना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं या ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आप हिंदी में ही लिख सकते हैं ठीक है आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप हिंदी में भी लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा शीत युद्ध कब शुरू हुआ था तो स्टूडेंट पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको कमेंट बॉक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब लिखना है तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था ठीक है उसके बाद हमारा है कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था ठीक है कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था अगला क्वेश्चन है उन्नीस में उन्नीस से उन्नीस तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था ठीक है अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कब बनाया था यानी सूचना का अधिकार जो है कब बना था अगला क्वेश्चन आपको नजर आएंगे भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है यानी योजना आयोग जो है हमारा उसका अध्यक्ष यहाँ पे कौन होता है ठीक है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था उसका दशीज का मुख्यालय कहां पर है उसका तो मैक मोहन रेखा कहा है यानी मैक मोहन रेखा कहां पर है इसकी आपको जवाब देनी है उसके साथ हमारा ग्रुप बी स्टार्ट होता है ग्रुप बी आप में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दो मार्क्स मिलने वाले हैं पहला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के तीन कर्णधार कौन थे यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के तीन कर्णधार कौन थे ठीक है स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा शीत युद्ध के लिए दो महाशक्ति साली राष्ट्र उत्तरदायी थे शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे अगला क्वेश्चन है अप्रवासी से आप क्या समझते हैं अप्रवासी से आप क्या समझते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका इंग्लिश नहीं हुआ है लेकिन आपको यहाँ पर जब आप टेस्ट सीरीज लिखेगा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका इंग्लिश नहीं किया तो उसको तुरंत हम लोग सामने इंग्लिश कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको ठीक है अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा आसियार का गठन कब हुआ था इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या थी है ना अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग की दो सिफारिश क्या थी अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की राजनीति क्या है ठीक है उसके बाद है निजीकरण क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे अगला क्वेश्चन है भारत के परमाणु नीति के दो मुख्य उद्देश्य को लिखे यानी परमाणु नीति के दो मुख्य उद्देश्य को आपको लिखना है अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था ये तमाम क्वेश्चन आपको 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक है जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको दो अंक के मिलने वाले हैं ठीक है ठीके? अगला सेक्शन हमारा ग्रुप सी यहाँ पर जो आपको होंगे वो चार मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है शीत युद्ध काल में कोरिया युद्ध का वर्णन करें उसके बाद है पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन करें यानी पाकिस्तान की जो राजनीति उसमें सेना की क्या भूमिका है कश्मीर की समस्या क्या है व्याख्या करें अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ की राजनीति का वर्णन करें यानी जो गरीबी गरीबी हटाओ की जो राजनीति है उसको आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना पूरी तरह से वर्णन करना है 
द्वी ध्रुवीय से आप क्या समझते हैं उल्लेख करें उसके बाद है शिमला समझौता का क्या महत्व है उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कांग्रेस की गठन राजनीति की व्याख्या करें यानी कांग्रेस की गठबंधन माफी चाहता हूं कांग्रेस की गठबंधन राजनीति की व्याख्या करें ठीक है अब अगला क्वेश्चन हमारा असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन क्या हुआ यानी असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध में आंदोलन क्या हुआ उसके भी आपको चार मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे यानी चार मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे अगला क्वेश्चन है भारत पाक संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे भारत पाक संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है अगला क्वेश्चन है और ये सेक्शन आपका ग्रुप डी स्टार्ट यहाँ से होता है यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको छह मार्क्स मिलने वाले हैं भारत के चीन के साथ संबंध का वर्णन करें भारत के चीन के साथ संबंध का वर्णन करना है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्र निर्माण पर नेहरू के प्रस्ताव का वर्णन करें यानी राष्ट्र के निर्माण पर नेहरू के प्रस्ताव का वर्णन करना है यहाँ पर सुरक्षा परिषद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करना है सुरक्षा परिषद के अधिकार एवं कार्यो का वर्णन करना है अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के पतन के बाद नई विश्व व्यवस्था क्या थी इसके सॉरी इनमें किस प्रकार खाड़ी युद्ध को बढ़ावा दिया गया यानी सोवियत संघ के पतन के बाद नई विश्व व्यवस्था क्या थी उसके बारे में आपको लिखना है इनमें सॉरी इन हाँ इनमें इस इनसे किस प्रकार खाड़ी युद्ध को बढ़ावा दिया है ना यानी इसमें क्या होगा खाड़ी युद्ध को किस तरह से ये बढ़ावा दिया इस चीज को यहाँ पर लिखना है और अगला और अंतिम क्वेश्चन आपको जो पैंतीस नंबर का जो क्वेश्चन है वो अंतिम क्वेश्चन और ये भी आपको छह बास के मिलेंगे यहाँ पर दिया गया है उन्नीस के भारत पाक युद्ध के कारण और घटनाएं बताइए है ना उन्नीस के भारत पाक युद्ध के कारण यानी उन्नीस में जो भारत और पाकिस्तान को जो युद्ध हुआ था इसका कारण बताना है और इसमें बता रहा है घटनाएं और उसके घटनाओं को बता रहा है ठीक है सुरेश तो ये हमारा आज का पूरी तरह से 35 क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे टेस्ट सीरीज में आपका वेलकम है आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेस्ट सीरीज का शुल्क जो है वो बहुत ही कम है यानी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट मात्र बीस रुपये देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है प्रत्येक सब्जेक्ट आप मात्र बीस रुपए देकर हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमारे टेस्ट सीरीज के लिए आप इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे पते पर आप संपर्क करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में जो आपको बेल आइकन नजर आ रहा है उसे दबाना ना भूलें क्योंकि हम जो भी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी और आप वीडियो से दूर नहीं रहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू